and you do not want the blood of a black man to mix with the Holy Prophet. It's blood. Imam Hussain was deeply shocked and said, John, my friend, do not say that. We know, we keep no differences. Go, John, Allah be with you. Our Imam himself helped John prepare for this battle. He mounted John onto the horse and said, Khuda is John. John was very pleased to hear that he was now given the opportunity. On the way to the battlefield, he remembered how he spent time with the Holy Prophet. And he remembered how the Holy Prophet loved his grandson so much. John remembered how the Holy Prophet himself used to nurse Imam Sain's injuries sustained while he was playing. John remembered the day when the Imam climbed onto the Prophet's back while he was praying namaz. The Holy Prophet stayed in sajda till the Imam came off his back. The Holy Prophet did not want to hurt his beloved grandson. John's eyes were filled with tears. He spoke to the soldiers on the other side. Look at me. Can you not see the Holy Prophet in me? Remember, the Holy Prophet is a messenger of Allah. You call <coughs> yourselves Muslims. Do you think that the Holy Prophet will be happy with the fact that you are killing his grandchildren? He continued. That was, what has Hussain done to you? He is innocent. Let him be. Save yourself from hell. Yazid's, Yazid's soldiers were very evil. They were not Muslims. They were not prepared to listen to the truth. Janabe John was attacked. Arrows were fired from all directions. Janabe John fought a very bravely battle. And he sent many away to the hellfire. <coughs> now you're thinking, how much can an 80 year old man do? Janabe John was 80 years old. The oldest person to enter this battlefield. Not worrying about his strength or worrying about well, how much energy he had, <coughs> he agreed that it was his duty as well to go out there and fight in the battle. As he fell, he cried out, O oh Master, come and see me, come and see me for the last time. Imam Hussain heard John calling and he rushed to the battlefield. Abbas and Ali Akbar accomplished him. Imam Hussain, Abbas and Ali Akbar reached to the battlefield where they found Janab John breathing his last few breaths. Imam Hussain put his head in his lap, and the tears fled through his eyes. John, I am very sorry. I am leaving my house. You are leaving with me without me feeding you for the last few days. Master, why are you sorry? You have done me a big favor by letting me fight in this battle. Janab John continued. Master, look who has come to receive me. The Holy Prophet himself and his daughter and Imam Hussain are here to get me. Janabi John's soul was, his soul was taken away to heaven. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kur diya hai deen ka kasa rasool ne be zil ko yun diya hai dilasa rasool ne. Jisne kaati کاٹ ہی دی جس نے جڑے کاٹ دی شجرے یزید کی ایسا دیا ہے دین کو نواسا رسول اللہ
ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੇ ਬismillah ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨ ਕੁੰਤ ਮੌਲਾ ਫਹਾਦਾ ਯਦੀਉ ਇਹ ਫਰਮਾ ਬੁਲਾਨੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਮੇ ਕਦੀਰ ਦਮ ਮੈਦਾਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬismillah ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਕੋ ਤੋ ਮੌਲਾ ਵਾਜ਼ਾ ਇਲੀ ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਇਲੀ ਮੌਲਾ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮਿਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਸੁਨਾਰਿਆ ਮਨ ਕੋ ਤੋ ਮੌਲਾ ਵਾਜ਼ਾ ਇਲੀ ये फरमा भुलाने की कोशिश न करना मेरे बाद मेरी जगह पे नदी के किसी को बिठाने की कोशिश न करना मन कुन तो मौला अगर तुमने ये फरमा भुलाया ਨਦ ਪੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੋ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਘਰੋਂ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਮੁਝੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਗੈਰ ਦੀਏ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜਹਾਂ ਮਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਹੋਈ ਵਾਹ ਸਰ ਝੁਕਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਮ ਤੁਮੋਲਾ ਹਜਰੀ ਹਸ਼ਰ ਮਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਲਾਏ ਅਲੀ ਕਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਇਸੀ ਜੁਰਮ ਨੇ ਦਰ ਤੁਮ ਕੋ ਭਾਈ ਜਹੰਨਮ ਪਚਾਇਆ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਕੁਲ ਤੋ ਮੌਲਾ ਲਿਖਾ ਹੋ ਕਿਸੀ ਦਰ ਪੇ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਹੋ ਤੋ ਨਫ਼ਰਤ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੋ ਸ਼ੀਓ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਯਹੀ ਨਾਮ ਤੁਮ ਕੋ ਜੋ ਜੰਨਤ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਲਿਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਾ ਕਰੋ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਦੀ ਮਿਸਲ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਗੇ ਫਿਦਕ ਦੀ ਜੋ ਹੋਗੀ ਹੱਕ ਫਾਤਿਮਾ ਕਾ ਤੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਜੋ ਨਿਕਲ ਚੋਰੀ ਆਇਆ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਕੁਲ ਤੋ ਮੌਲਾ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਤੇ ਹੋ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਨਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ ਸ਼ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਮੈਂ ਨਚਾਇਆ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਕੁੰਤ ਮ 